రాజకీయం అంటే అంతే ఒక రోజేమో శత్రువు అంటారు ఇంకో రోజేమో మిత్రుడైపోతాడు ఏది ఎప్పుడు ఎలా ముందుకెళ్తుందా అనేది ఎవరూ చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి మిగిలిపోతుంది ఎందుకంటే రాజకీయాల యొక్క స్పెషలిజమే అంత నిన్న ఇవాళ కొట్టుకున్న వాళ్ళు రేపు ఎల్లుండి కలిసిపోతారు వచ్చే నెల ఈ రోజుకి మళ్ళీ వాళ్ళు విడిపోతారు ప్రజల సొమ్ముతో ప్రజల్ని ఏలడం కోసం ప్రజల ఓట్లతో ఎన్నుకోబడ్డ నాయకులు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పాలన సాగించడానికి ఎన్ని రకాల తప్పులైనా చేస్తారు మోడీ మీద అనేక ఆరోపణలు ఉన్నా ఆయన ప్రధానమంత్రి అయ్యారు ఆయనకి క్లీన్ చీట్లు వచ్చాయి అది వేరే విషయం అయితే ఎన్డీఏ వన్ పాలనలో చంద్రబాబు యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా ముఖ్యమని చెప్పాలి వాజ్పేయి రోజుల నుంచి బీజేపీతో కలిసి నడుస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు అప్పట్లో వాజ్పేయితో ఉన్నటువంటి సన్నిహిత సంబంధాల వల్ల చక్కగా నిధులన్నీ తెచ్చుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ని గొప్పగా డెవలప్ చేశారు అయితే ఎప్పుడైతే మోడీ హయాం వచ్చిందో బీజేపీ పాలించని రాష్ట్రాలు దేన్ని కూడా ఆయన కేర్ చేయలేదు బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల సంగతే దేవుడరి గండి అంటారు చాలా మంది అయితే ఎన్డీఏలోకి చంద్రబాబును తీసుకురావడం కోసం మోడీ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని అమిత్ షా కూడా దీని మీద ఒక దృష్టి పెట్టారని రీసెంట్ గా నేషనల్ మీడియాలో ఒక కథనం వచ్చినట్టు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి చంద్రబాబు ఎన్డీఏలోకి వస్తే వాళ్ళకేంటి ఉపయోగం అంటారా చంద్రబాబు వెనక అనేక పార్టీల్లోని చిన్న చిన్న ఎంపీ సీట్లు ఉన్నాయి శరద్ పవార్ అఖిలేష్ యాదవ్ కేజ్రీవాల్ కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇలా చాలా మంది యొక్క ఎంపీ సీట్లు రాజ్యసభ సీట్లు చంద్రబాబు చేతిలోనే ఉన్నాయి వీళ్ళు గనక మోడీ వైపు వెళితే రాజ్యసభలో మోడీ అనుకున్నది జరుగుతుంది ముఖ్యంగా జమిలి ఎన్నికల గురించి దృష్టి పెట్టినటువంటి మోడీ సర్కార్కి అత్యంత సులువుగా వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించినట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు అనేటువంటి వ్యక్తి ఎన్డీఏలోకి రావడం వల్ల మోడీకి ఫుల్ బెనిఫిట్ వస్తుందని అంటున్నారు మోడీ దాదాపు చంద్రబాబును బతిమార్కునే పరిస్థితి ఉందని చంద్రబాబు ఒక్క మాట చెప్తే వాళ్ళందరూ బీజేపీలోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని అవసరం అయితే జమిలి ఎన్నికల టైంలో కలిసి పోటీ చేద్దాం అనేటువంటి ఆఫర్ తో కూడా మోడీ ముందుకొస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు ఒక విషయం మాత్రం పక్కాగా చెప్పొచ్చు ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్దెనిమిది మీకు ఇంకా గుర్తుంటే ఆ సమయంలో దేశం అంతా మోడీ అంటే భయపడుతుంటే చంద్రబాబు మాత్రమే ఆయనకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడం మొదలెట్టారు జనంలో మోడీ పట్ల ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకతని పూర్తిగా బయటకు తీసుకొచ్చి దేశంలో మోడీ పట్ల మొట్టమొదటి విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చింది చంద్రబాబే అలాంటి గొప్ప నాయకుడు నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు తమ వైపు ఉంటే తమను ఎదిరించడానికి కూడా అందరూ భయపడతారని దేశం మొత్తం కూడా బీజేపీకి సాగిలు పడుతుంది అనేది మోడీ యొక్క లెక్క కావచ్చు ఇలాంటి ఆఫర్లు చంద్రబాబు తన కెరీర్ లో ఎన్నో చూసే ఉంటారు నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో మోడీ ముఖ్యమంత్రి అవడం కంటే ముందే ఈయనే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు చంద్రబాబు అప్పట్లోనే అనేక సార్లు మోడీ ప్రధాన అవడానికి కంటే పదేళ్ల ముందే చంద్రబాబుకి ప్రధాని పదవికి ఆఫర్ కూడా వచ్చింది కానీ ఆయన దాన్ని చాలా కూల్ గా తిరస్కరించారని చెప్తుంటారు కానీ అలాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు మోడీకి అవసరం పడ్డాడు రాజ్యసభలో గెలిచి తాము అనుకున్నది సాధించాలంటే చంద్రబాబు యొక్క సపోర్ట్ ను మోడీకి కావాల్సిందే ఇలాంటి తరుణంలో చంద్రబాబు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఈ వ్యవహారాన్ని ఎంత ముందుకు తీసుకెళ్తారో అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది చంద్రబాబు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది కామెంట్ రూపంలో మీ అభిప్రాయంగా తెలియజేస్తూ చంద్రబాబుకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి